இன்னும் அல்லாஹு தல குர்ஆனிலே உயிருள்ள தன்மைகளை பற்றி சொல்லி காட்டுகிறான் ஒரு உள்ளம் உயிரோடு இருக்கிறது என்றால் அது எப்படி இருக்கும் அவருடைய நிலை என்ன என்பது அல்லாஹு தாலா சொல்கிறார் சகோதரர்களே மர்மையிலே மூமினாக வந்தவர் சொர்க்கம் போவார் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்வதை போன்று இப்படி ஒரு வசனத்தையும் சொல்லுகிறான் பிள்ளைகளும் நாளை மரமையில் பிரயோஜனம் அளிக்காது எந்த ஒரு சொத்தும் உங்களுக்கு பிரயோஜனம் அளிக்காது நீங்கள் இந்த வசனத்தை அடிக்கடி கேட்டு பழகினதுனால அது ஒரு பெரிய எஃபெக்டான வசனம் மாதிரி விளங்கல தானே நானும் அப்படித்தான் யோசிக்கிறேன் பெரிய எஃபெக்டான வசனம் மாதிரி எங்களுக்கு விளங்குது இல்லை என்ன காரணம் தெரியுமா நம்ம வந்து அந்த இடத்துக்கு போகலையே அந்த இடத்துக்கு போனால் இந்த வசனத்தில் பெருமதி விளங்கும் இந்த வசனத்தில் பெருமதி விளங்கும் இப்போ விளங்குது இல்லை ஏன்னா எங்களுக்கு பழகிட்டாங்க இன்றைக்கி சொத்தும் பிரயோஜனம் இல்லை பிள்ளையும் பிரயோஜனம் இல்லைன்ட்டு தெரியும் நாங்கள் என்ன நினைக்கிறோம் தெரியுமா நாங்கள் கேட்க போகிறதும் இல்லை மறுமைக்கு பேத்து சொத்தை அழைக்க போகிறதும் இல்லை பிள்ளைகளை அழைக்க போகிறதும் இல்லை காரணம் என்ன பிரயோஜனம் இல்லையே என்ற மாதிரி நினைக்கிறோம் ஆனால் அந்த இடத்துக்கு போனால் எங்களுக்கு இருக்கிற சொத்தும் பிள்ளையும் தான் கூப்பிட்றதுக்கு கூப்பிட்றதுக்கு உள்ளே தான் கூப்பிட பார்ப்போம் சொத்தை தான் பறிக்க பார்ப்போம் எவன் ஆகுது இதை வச்சு நம்ம தப்ப ஏழுமா இதை வச்சு ஏதாவது செய்ய ஏழுமாட்டு தான் நினைப்போம் உலகத்தில் தர்மம் செய்யாத சொத்துக்கள்லாம் ஞாபகம் வரும் உருவா தின்னாமல் அத்தனையும் கொடுத்துருக்கலாமா நினைவு வரும் அதெல்லாம் செய்யலாமே நினைப்போம் ஒரு சந்தர்ப்பம் தாய் ஆள்தான் கேட்க பார்ப்போம் சாத்தியப்படாது என்பதனால் தான் அல்ல அடிக்கடி நட்பு பிரயோஜனம் அளிக்காது பரிந்துரை பிரயோஜனம் அளிக்காது சொத்துக்கள் பிரயோஜனம் அளிக்காது உறவுகள் பிரயோஜனம் அளிக்காதுன்னு திருப்பி திருப்பி சொல்வது அதுக்கு தான் ஏன்னா எங்களுக்கு அங்கனிக்கு அதுதான் ஹெல்ப் உலகத்தில் எது ஹெல்ப் உங்களுக்கு உங்கள் பிள்ளைகள் யாராவது பரிந்துரைகள் சொத்து ஹெல்ப் அந்தஸ்து ஹெல்ப்பு இதுதான் உதவி இது ஒன்றுமே இல்லாமல் எங்களுக்கு ஈமானும் இல்லை நாளைக்கு இதை நாளுக்கு நான் உதவி தேடாமல் யாரும் உதவி தேட போகிறது அதுதான் எங்களுக்கு நினைவு வரும் பிள்ளையை கூப்பிட்டு ஏதாவது செய்வோமா நினைவு வரும் பரிந்துரை கேட்பமா நினைவு வரும் அதைத்தான் அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகிறான் சகோதரர்களே அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அன்றைய தினம் வெற்றி பெற்றவன் யார் தெரியுமா இல்லாமன் அத்தல்லாஹ் கல்பின் சலீம் சாந்தியான அமைதியான உள்ளத்தோடு யார் வந்தார்களோ அவர்கள் அவருடைய அந்த உள்ளத்தான் மூலம் தான் அவருக்கு பிரயோஜனம் இருக்குமே ஒழிய சொத்துக்களோ வேறு எதனோ அவருக்கு பிரயோஜனம் அளிக்காது கல்பின் சலீம் சாந்தியான உள்ளம் சாந்தி இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் கேட்ட துவாவில் இதுவும் ஒன்று சாந்தியான உள்ளத்தோடு சாந்தியான உள்ளம் என்றால் என்ன சகோதரர்களே அதில் சலாமத் எந்த விதமான குரோதம் இருக்காது வஞ்சகம் இருக்காது மற்றவனை வீழ்த்தோ நினைக்காது தனக்கு அநியாயம் செய்தவனை பழி வாங்கணும் என்ற எண்ணம் இருக்காது அவனை அவனை வெட்ட வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம் இருக்காது நல்ல உள்ளம் நிலை உரி உயிரான நிலையில் இருக்கும் ரசூலுல்லா சல்லா உலக சொல்லும் இடத்தில் ஒரு கிராமப்புற வாசி வருகிறார் வந்து நபியோடைய களத்திலே உள்ள அந்த சால்வையை பிடித்து இழுக்கிறார் உங்களது சொத்திலிருந்தோ உங்களது தந்தையுடைய சொத்திலிருந்தோ நான் கேட்கவில்லை உங்களோட சொத்திலிருந்தோ உங்களது தந்தையுடைய சொத்திலிருந்தோ நான் கேட்கவில்லை அல்லாவுடைய சொத்திலிருந்து கேட்கிறேன் தாங்க என்றார் பொய்க்கு பெரும் நம்ம வந்து பணிவை போலியா காட்டிக்கிறது தான் உள்ளம் கிளியர் இல்லை உள்ளம் கருப்பு ஆனால் உன் பொய்க்கு பணிவை காட்டணும் தலைவரே சிரிச்சு எல்லாருமே பொய்க்கு பணிவாக பேசிட்டு உள்ளத்தில் இல்லைன்னு வைங்க நம்ம அந்த மக்கள் சமூகத்தில் நம்ம தலைவராக இருப்பதனால் பொறுப்பில் இருப்பதனால் நாம் மதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு அந்தஸ்தில் இருப்பதனால் நம்மளுக்கு மரியாதை தேவை என்பதற்காக எல்லாருமே சிரிச்சு பணிவாக்கிறோம் ஆனால் கல்புக்கு தெரியும் நம்ம காட்டுற இந்த பணிவு பொய் நம்ம வீட்டில் நடக்கிற விலங்கு தானே நம்மள சொந்தங்களோட நான் நடக்கிறது விலங்கு தானே உங்களுக்கு கல்புக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்படியான நிலையில இந்த ரசூலா அவங்களுக்கு இழுத்த மாதிரி இழுத்தன் வைங்களே வெளியாயிரும் கல்பனை செஞ்சிடும் அவசரமா வெளியாயிரும் என்னடா இந்த அளவுக்கு இழுக்குவார் நாங்க பணிவானதா ஏறி குந்துருவீங்களோ வந்துடும் அது அப்பதான் விளைக்கணும் என்னது இது ஏற்கனவே இருக்கிற விஷயம் இது கஷ்டப்பட்டு மறைச்சிட்டிருக்கிறாரு இது என்னது கஷ்டப்பட்டு மறைத்து கொண்டிருக்கிறார் இது கிளியரான உள்ளம் அல்ல இருந்தா அது வராது அந்த நிமிஷத்துல இருந்தால் அது வர சிரிப்பு தான் வரும் பணிவு தான் வரும் அல்லது கொஞ்சம் கோபம் வரும் அடங்கிடுவான் இந்த அளவு உலக அறிப்பான் ஆனால் ஒரு வேறொரு குணம் எங்களிடத்துல உள்ளத்தில் இருந்து கஷ்டப்பட்டு நாங்கள் ஒரு விஷயத்தை காட்டி கொண்டிருக்கிறோம் என்ற நல்லது முயற்சி செய்து நல்ல பணிவை காட்டுவது நல்லது தொடர்ந்து அப்படி இருக்கக்கூடாது கல்ப மாத்திரம் அவசரமா இது விளங்கிடும் ரசூல் சல்லா அலுவலம் என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா ஆம் இது அல்லாவுடைய சொத்து தான் இது அல்லாவுடைய சொத்து தான் இதை எங்களுக்கு இன்னொருவன் சொல்லுவான் யார் தெரியுமா ஒத்தம் அடிக்கிறான் இவனுக்கு எதிராக பணி வாங்கலான்னு இவனுக்கு எதிராக ஒன்றுமே செய்யலாது திருப்பி அடிக்க மேலாண்டா சரி ஒன்னே மன்னிச்சு விட்டேண்டுவா ஒன்றும் செய்யலாது நீ மன்னிச்சு விடாட்டி தான் என்ன உனக்கு எதாவது செய்யல வையலாது ரசூல் சல்லா அலுவலகம் அப்படி இல்லை சொன்னா பிடிச்சிருவாங்க நபி தோழர்கள் அந்த அளவுக்கு பலத்தோடு இரு
அவர் சிரித்து சொல்கிறார் அந்த அந்த கிராமப்புறவாசி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் நீங்கள் தீமைகளை நல்லதின் மூலம் தான் தடுப்பீர்கள் என்பதை நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் தீமையை தீங்கு செஞ்சால் அதை நல்லதின் மூலம் தான் என்ன செய்வீர்கள் தடுப்பீர்கள் என்று நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் என்று சொன்ன உடனே ரசூலுல்லா சல்லா அலுவலம் சிரித்தார்கள் என்ற செய்தியை பார்க்கிறோம் அவருக்கு விளங்குது அதை செஞ்சது தீமை தானே ரசூலா பழி வாங்கினாது தீமைக்கு தீமை என்ற அர்த்தம் நீங்கள் தீமையை நன்மையின் மூலம் தான் தடுப்பீர்கள் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் என்றாரு நபி அவர்கள் சிரித்தார்கள் நபி அவர்கள் சிரித்தார்கள் சகோதரர்களே இந்த சிரிப்பிரிக்கு தானே இது எந்த நிமிஷமும் வராது உண்மை இல்லை என்றா எந்த நிமிஷமும் வராது பொய்க்கு எங்கட உள்ளத்துல சிரிப்பு காட்டிக்கிறோம்டா சிரிப்பு இஷ்டையிலே வேற வார்த்தை வரும் என்ன அவ்வளவு எங்களை வேற மாதிரி நினைச்சிட்டீங்களோ இப்படியே போனீங்கன்னா நான் இதே ஏதோ நம்ம நன்மையால தீமையை தடுக்கிறோம்ட்டு டெய்லி வந்து இப்படி செஞ்சிருவீங்களே உனக்கு ஆட்டிதான் இது நம்ம அது வந்து என்னது கல்புக்குள்ள வேறது இருந்தா அப்படித்தான் வரும் சரியா இருந்தா சரியா வரும் பணிவு பணிவா இருக்கும் அந்த இயல்பான தன்மை நம்பி அவர்கள் சொன்னார்கள் மூன்று பேர் சொர்க்கவாதிகளுடைய கூட்டம் மூன்று பேர் சொர்க்கத்தன்மை படைத்தவர்கள் அதில் ஒரு கூட்டத்தை சொல்றாங்க சொர்க்கத்துக்கு போற ரசூல் சொல்லா இப்படி மூணு பேர் அடையாளம் காட்டுறாங்க அதுல ஒரு குரூப் சொல்றாங்க ரசூலாங்க வரஜிலுன் ரஹீம் இரக்கம் உள்ள மனிதர் ரக்கீக்குள் கல் மென்மையான உள்ள தன்மை கொண்டு வரும் மென்மையா நடப்பவர்ல ஏன்னா மென்மையா நடப்பா அஞ்சு இடத்துல நடப்பா ஐம்பது இடத்துல கடினமாயிருவான் மென்மையான உள்ளம் கொண்டவர் அவர் சில பேர் கடினமாகவும் நடப்பாரு மென்மையான உள்ளம் கொண்டவர் யார் யாருக்கு ஒவ்வொரு முஸ்லீமோடும் நெருங்கிய உறவினர்களோடும் மென்மையான உள்ளம் கொண்டவர் என்று ரசூலுல்லா சலலா உடைசலம் சொல்கிறார்கள் ஆக சகோதரர்களே இந்த உள தூய்மை என்பது சாந்தியான உள்ளம் என்பது அதுதான் உங்களோட உள்ளம் வந்து வெளிப்படையாகவும் எல்லாருடைய அப்படித்தான் இருக்கும் வீட்டுக்குள்ளே அப்படித்தான் இருக்கும் சிலவங்களை வெளியே வந்தால் பொறுமை பணிவு அடக்கம் எல்லாம் இருக்கும் அப்படி ஊட்டு வாசலுக்கு வந்த உடனேயே கூட்டாளி மாறலாம் அனுப்பிடுவார் ஏன் குணம் மாறப்போகுதுன்னு அர்த்தம் குணம் என்னது மாறப்பண்ண அவர் வீட்டுக்கு வந்தாருண்டா அப்போ வேட்டு வரவான்ட்டு வார் அஞ்சு நிமிஷத்துலேயே அஞ்சு நிமிஷத்தில் என்ன என்ன வெளியே பிடிக்கிறார் வீட்டுக்கு வந்தால் இந்த சத்தம் ஆகிக்கண்டு அப்படி தான் சிலவங்க வந்து நிறைய பேரை பாருங்க வீட்டுக்கு வாரதே விரும்ப மாட்டாங்க வீட்டுக்கு வாரதே ஏன்னா அவங்க வெளியே ஒரு குணம் உள்ளத்தில் ஒரு குணம் வினைத்தானே காட்ட கஷ்டம் ரசூலுல்லா சலல்லா ஒலிய சலமருடைய ரகசிய வாழ்க்கை உள் வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது என்று உம்மு சலீம் ரதி அல்லா ஒன்று காட்டு நினைக்கிறேன் அவர்த்த கேட்கப்படுகிறது அதற்கு அவர் சொல்லுகிறார் நம்பி அவர்கள் ரகசிய வாழ்க்கையும் உண்டு தான் பரகசிய வாழ்க்கையும் உண்டு தான் வித்தியாசம் இல்லை நீங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாலும் வெளியே அப்படி தான் எதிர்ப்பார் வெளியையும் அப்படித்தான் இருந்திருப்பார் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆக முஸ்லத் அகமதுல வரக்கூடிய செய்தி ஆக சகோதரர்களே இந்த உள்ளம் தூய்மை என்பது எது தெரியுமா சாந்தியான உள்ளம் என்றா வெளியே ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும் உள்ளுக்கே ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும் அங்கே ரெட்டை வேடம் என்று இருக்காது ரெட்டை வேடம் என்று நாங்கள் போட்டுக்கொள்றது இல்லை எங்களோட குணத்தில் இயல்பாக வரும் எங்கள்கிட்ட கெட்ட குணங்கள் இருந்தால் சமூகத்தோடு நாங்கள் பழகின்ற பொழுது இல்லாமலாக நினைப்போம் ஆனால் உள்ளத்திலிருந்து இல்லாமலாக நினைக்க மாட்டோம் ஆக்களோட பளவுக்குள்ள அது இருக்க கூடாதுன்னு நினைப்போம் என்ற கல்வியில் இருந்து நான் கோவப்படுறேனாப்பா நான் பெருமை அடிக்கிறேன் என்ன இருக்க கூடாது மாத்தினுமே நினைக்க மாட்டோம் சமூகத்தோட பளவுக்குள்ள மட்டும் என்னது பெருமை இல்லாத மாதிரி நம்ம நடந்து கொள்ள ட்ரை பண்ணுவோம் வீட்டுக்கு போனால் வீட்டில் எப்படி இருந்தாலும் சரி அப்படி தான் நாங்கள் என்ன நினைக்கிறோம் தெரியுமா மனைவி என்றால் நம்ம ரெண்டரை கலந்துட்டோம் ரெண்டரை கலந்துட்டோம் தான் ஆனால் கவனம் வகிக்கணும் ரெண்டரை கலந்துட்டோம்னு நினைக்கிறோம் எங்கட ரகசியம் பரகசியம் எல்லாம் என்ன மனை மனைவிக்கு தெரியும் சொல்லுவாங்க சொல்லுவாங்க என்ன மனைவிக்கு தெரியும் உண்மைதான் மனைவி உங்களுக்கு எதிரி இல்லை உங்களோட அவ்வளோ தான் என்றைக்கு தலாக் பிரச்சனை வருதோ அன்றைக்கு தான் வழங்கலாம் அன்றைக்கு ஏ நீங்கள் மட்டும் நல்லவோம் அன்றைக்கு அப்படி நடந்துச்சு இப்படி பேசினீங்களே நீ அப்படி இப்போ நீங்கள் என்ன கணவன் இல்லை இது ஒரு நாயணத்துக்கு பாதுகாக்கணும் அப்படின்ட்டு அவ்வளோதான் அதனால் நெருங்கி பழகி கலந்து ரத்தமாகிட்டேன்னு மட்டும் செஞ்சிடக்கூடாது நினைத்து விடக்கூடாது எல்லாத்துக்கும் ஒரு அளவு இருக்குது அது அளவில் இருக்கணும் இதுவும் அளவில் இருக்கணும் உங்களோட இயல்பான குணம் உங்களை நல்ல குணத்தை மனை விட்டே வச்சுக்கணும் வெளியே வச்சுக்கணும் மனை விட்டு வந்து நான் எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல என்ற இஷ்டம் இருக்கு தானே அது உங்களுக்கு ஆபத்து அது உங்களுக்கு எதிர்காலத்தில் ஆபத்து விளையிட்டா நினைக்கக்கூடாது இவ்வளோ நாளும் வாழ்ந்துட்டு இதை எப்படி மாற்ற வேண்டு இவ்வளோ நாள் நம்ம இருந்துட்டு வேண்டு ஒன்றும் இல்லை நம்மளது உள்ளம் தூய்மையாக ஆரம்பித்தால் ரெண்டு வாழ்க்கை சரியாக வரும் ரெண்டும் சரிசமனாக வரும் சகோதரர்களே இது 